வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் மோடி சாப் ஆப்கி பார் மோடி கே சர்க்கார் அதுலேயும் வாய் உள்ள மேலே விட்டு இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து ரிசல்ட் என்னடான்னா ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடியே என்னமோ இது வரைக்கும் கார்பரேட் கடன்கள் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியில் போட்ட ஆட்டை என்ன ஆச்சு தெரியல மாநிலங்களுக்கு தர வேண்டிய ஷேரை கூட தராமல் இப்படி என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்க ஒன்றுமே புரியல அதே போல் இந்த பெட்ரோல் அந்த காலத்தில் குரூடாயில் பேரில் நூறு டாலர் இருந்தப்ப மன்மோகன் சிங் பாவம் இங்கே ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் பெட்ரோல் இன்றைக்கி வந்து ஜீரோ டாலருக்கு வந்துருச்சான் இன்றைக்கும் ஒரு பத்து வயசாக குறைச்ச மாதிரி நம்ம ஜெயரஞ்சன் அவர் தான் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அதாவது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஊரடங்கு இது தொடர்பாக நிர்மலா சீதாராமன் வந்து என்னமோ வாய்ப்பந்தலெல்லாம் போட்டாங்க இத்தனை கோடி அத்தனை கோடி என்ன அண்ணா அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டார் மார்க் அந்தந்த வங்கிகள் அவங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரம் இதை செய்வாங்க மேட்ரு ஓவர் வங்கிக்கு இதெல்லாம் எப்படா இருக்குன்னா நம்ம கருணாஸ்து ஒரு காமெடி இருக்கணும் டீ சொல்லுவார் பார்ட்டிக்கு முதல்ல ஒரு டீ அப்புறம் ஒன் பை டூ அப்புறம் ஒன் பை த்ரீ அந்த மாதிரி முடிஞ்சு போச்சு என்ன பண்ணுறாங்க என்ன கருமம் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது நானும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலையும் அதாவது இந்த பாஜகவின் மத்திய பிரச்சார கமிட்டி தலைவராக இவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதாவது அத்வானியா மோடியா அப்படிங்கிற ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டு அதுக்கும் முன்னாடியே இது பேச்சு வரும்ல இது நாக்பூரில் எப்படி யோசிப்பாங்களோ அவா மயிலாப்பூர்லையும் அப்படியே தான் யோசிப்பா அப்படி ப்ரொஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது மோடி தான் அடுத்த பிரதமருங்கிற மாதிரி சரி நமக்கு தான் வந்து இந்த ஜோசி இது ஒன்று இருக்குது இல்லை கையில் சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு அந்த பர்த்து டீட்டெயில் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஜாதகம் போட்டு பார்த்தேன் அது மகா பெரிய அழிவு சக்தி அழிவு சக்தி அது சரி நாம் வந்து இது என்னடானா அவா அவா வந்து எப்படின்னா ஜோசிய பிரகாரம் ராஜாவுக்கு கெண்டா இருக்குன்னு வைங்க அது சொல்லப்படாது ஏன்னா ராஜா வந்து ஆசனத்தில் விட்டு ஆட்டிட்டாங்க சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு அது அவங்க ஸ்டைலு நம்மெல்லாம் வந்து எப்படின்னா வந்து தற்கொலை படை மாதிரி நான் அழிந்தாலும் பரவாயில்லை என் இனம் வாழ வேண்டும் அதான் நம்ம ஸ்டைல் அதை போட்டோம் பப்ளிக் டொமைனில் போட்டோம் அப்போல்லாம் இந்த யூடியூபெல்லாம் நமக்கு எங்க அப்போ வந்து இந்த ஆர்ச்சி வார்க்குன்னு ஒன்று இருந்தது அதில் வந்து ஆடியோ ஃபைல்லாம் ஏற்றலாம் அதில் போட்டேன் சக்ஸஸர் ஆஃப் மன்மோகன் சிங் அப்படின்னு அது எங்கடா போட்ட விட்டோம்னா நாம் நம்ம நாட்டுக்கு தரித்திரம் அப்போ நம்ம நாட்டுக்கு தரித்திரம் நம்ம நாட்டினுடைய கெட்ட நேரம் மோடி சாப்பிட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு எங்கே போய் முட்டிக்கிறது கால் வச்ச இடம் கை வச்ச இடம் ஒன்று கூட ஊறுபடலை இல்லை ஒன்று கூட ஊறுபடலை எல்லாம் பேரை மாற்றுறது இந்த கருமந்தான் எனக்கு அது இது கூட பரவாயில்ல 
கிளைமேக்ஸ் மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் ஏதோ இந்த பொட்டை கணக்கெல்லாம் போட்டு மே நாலாம் தேதிக்கு சனி செவ்வாய் சேர்க்க முடிஞ்சு போகுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடும் அப்படின்னு நான் ஒரு கணக்கு போட்டு இது எப்பவும் போல் அதை வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வச்சாச்சு அப்புறம் நம்ம இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ்காரன் சொல்கிறாரு வி ஹாவ் டு லிவ் வித் கொரோனா பட் இந்த ஊரடங்கை வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே போனால் ஊரடங்கால் செத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிறார் ஈவனுங்க எந்த அளவுக்கு இப்போ ஒருத்தர் வந்து அது என்ன சொல்கிறது ஓரளவுக்காவது கொஞ்சம் சமாச்சாரம் இருந்து அவன் செயல்படுறான்னா அடுத்து என்ன செய்வான் அப்படின்னு கஸ் பண்ணலாம் இவனுங்க சுத்தமாக கழட்டி வச்சுட்டு இல்லை வேலை பார்த்துட்டானுங்க எங்கேருந்து கஸ் பண்ணுறது எங்கேருந்து கஸ் பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியல ஒன்றுமே புரியல இந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணம் இதில் வந்து கடைசி இது அந்த அம்மா வந்து மாலை மேலே கையை வச்சுக்கின்னு ட்ரை பண்ணுது மானத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த முழமும் போயிடுது புடவை உடனே கையை தூக்கிடுது கிருஷ்ணான்னு அப்போ தான் கிருஷ்ணர் வந்து சங்கி சங்கி சங்கின்னு புடவை விடுறாரு இரும்பு பழுக்க காயணும் அப்போ தான் நான் அடி விடும் அப்போ தான் கரெக்டு ஷேப் வரும் இது என்னடானா மோடி மோடி ஷாப் நமக்கெல்லாம் வந்து பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு பாடம் எடுத்துகிட்டு வாரா என்ன தெரியல இப்போ வரைக்கும் பாடம் எதிர்கட்சிகளுக்கு பாடம் நடத்துகிறாரு மக்களுக்கு பாடம் நடத்துகிறாரு இந்த அறிவு ஜீவிகளுக்கு பாடம் நடத்துகிறாரு இவ்வளோ என்ன நாக்பூருக்கும் பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அதாவது இப்போ வந்து அது மொத்தமே வந்து டூ மேன் ஷோ டூ மேன் ஷோ என்னுடைய கஸ்ஸு அந்த இவிஎம் மேட்டர்லாம் வந்து இனிமேல் செய்ய முடியாதா அது டெக்னாலஜி மாறி போச்சா இல்லை நம்ம பிரசாந்த் கிஷோர்கிட்ட மூட்டிக்கிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி அந்த இவிஎம் டெக்னாலஜி கொடுக்குறவன் இவன் ஓவராக டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா தெரியாது ஏன்னா இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இதை வச்சு நான் கஸ் பண்ணுறேன் பொண்ணாக வராது பொழுது போனா கிடைக்காதுங்கிற ரேஞ்சுக்கு இறங்கி அடிக்க ஆரம்பித்தானுங்க கடவுள் வேறு மாதிரின்னு நினச்சிட்டார் அது வேறு கதை இப்போ டூ மேன் ஷோ மற்ற எம்பி மொத்த டம்மி ஒரு கவுன்சிலராக ஜெயிக்கணுன்னா கூட நாக்கு தள்ளிடும் அப்படியே மொத்தது இத்தனை பேர் எம்பியாக ஜெயிச்சு பேப்பரில் மூஞ்ச கூட பார்த்துக்க முடியாதவன் எவ்வளோ கடுப்பில் இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் மோடி பாட்டுக்கு குண்டி மண்ணை தட்டி விட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்காவது எவனாச்சும் வந்து தேசபக்தினாலோ இல்லை எல்லையில் நம் இராணுவ வீரர்கள்னாலோ இல்லை ஜெய் ஸ்ரீராம்னாலோ மக்கள் செருப்பு அள்ளி அடிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஜோலியை முடிச்சுக்கிட்டாரு மோதி சாப் பாப்பா நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடிய செய்வோம்